Hello everyone. How are you? So today we are going to start the remaining portion of your chapter that is tracing changes through a thousand years. So guys, हम लोगों ने बात की थी old and new terminology की जहां पर बात की थी language और उससे related terms की अब हम बात करेंगे religions के बारे में that is धर्म और उनसे जुड़ी चीजों के बारे में जो हमको चेंजेस देखने को इस टाइम पीरियड में मिले थे उसको हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं सो so, हम सभी जानते हैं कि रिलीजन कई बार और हमारे कंट्री में स्पेशली बहुत सारे मौकों पर इसे सामाजिक और आर्थिक चीजों से भी जोड़ा जाता है और इसके साथ ही साथ इसका असर हमारी कम्युनिटीज दैट इज हमारी जो समुदाय है उनके ऊपर भी देखने को मिल पाता है आपने देखा होगा हम स्टडी करते हैं ऐसे टॉपिक्स को जहां पर हम देखते हैं कि लोग किसी एक इंडिविजुअल के साथ उसके रिलीजन के नाते अच्छा या बुरा बर्ताव करते हैं ऐसे चेंजेस हमको हमेशा देखने को मिलते रहे हैं और इसके पीछे के कुछ बेसिक व्यूज भी हैं जो कि मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करूंगा उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे कि आखिर ये चेंजेस क्यों आते हैं और कैसे इनसे जो है वो हम अपनी सोसाइटी को बचाते हैं या चेंजेस को होने से रोकते हैं ना अगर आप मिडवेल सेंचुरी की बात करें या मिडवेल टाइम पीरियड की बात करें तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो है वो यहाँ पर धार्मिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं जहां पर किंग्स का ये मानना होने लगा था धीरे धीरे कि वो अगर एक बहुत ही पावरफुल टेम्पल बनाते हैं तो उससे उनकी पावर को वो पूरी दुनिया के सामने दिखा पाएंगे कि वो कितने वेल्दी या फिर कितने रिच हैं तो इस वजह से अधिक से अधिक किंग्स जो हैं वो स्पेशली साउथ इंडिया में बड़े बड़े टेम्पल्स जो है वो बनवाने शुरू कर दिए ताकि वो अपनी पावर को शो ऑफ कर सके अपनी वेल्थ को शो ऑफ कर सके इसके साथ ही साथ ब्राह्मण्स का इम्पोर्टेंस भी बढ़ते गया एंड यहाँ पर आपको बता दें कि ब्राह्मण्स को इम्पोर्टेंस क्यों मिला था क्योंकि ये एक कम्युनिटी ऐसी थी जो अधिक से अधिक संस्कृत लैंग्वेज जानती थी और ये एंशियंट लैंग्वेज थी बहुत कम ही लोग इसके बारे में फेमिलियर थे या इसको समझ पाते थे पढ़ पाते थे तो इस वजह से पढ़ने लिखने की इस क्षमता के नाते ब्राह्मण्स को जो है वो एक अलग इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो गया था धीरे धीरे हमारे कंट्री में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं टाइम पीरियड में वैसे वैसे इस्लाम को भी जो है वो इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो गया और एक के बाद एक रूलर्स ऐसे आने लगे जिन्होंने इस्लाम को पैट्रोनाइज किया मीन्स उसको समर्थन दिया उसको सहयोग किया और जो भी ऐसे अनुयायी थे जो कि इस्लाम को फॉलो करते थे उनको अपने वहां पर शरण भी दी इस तरीके से धीरे धीरे जो है वो इस्लाम का स्प्रेड भी हमारे कंट्रीज में देखने को मिल सका और साथ ही जब मुस्लिम रूलर्स का यहाँ पर लगातार इन्वेजन शुरू हुआ उन्होंने अपनी पावर को यहाँ पर एग्जिस्ट करना शुरू किया तो प्रॉपरली इस्लाम हमारे कंट्री में भी इस्टेब्लिश हो गया हिस्टोरिकल पीरियड्स अब डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री हम सभी जानते हैं पास्ट को बताती है पर पास्ट ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में सभी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं जाहिर सी बात है अगर बहुत लेंदी एक टाइम पीरियड को आप स्टडी करने जा रहे हैं तो कुछ अगर उसको हम डिविजन्स में रख लें उसको कुछ छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसको पढ़ना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है वैसे ही हिस्ट्री को भी हम डिफरेंट पीरियड्स में बांट देते हैं जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में बांटा था हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश हिंदू टाइम पीरियड जहां पर आप अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जैसे रूलर्स की बात करते हैं मुस्लिम टाइम पीरियड जहां पर आप अकबर औरंगजेब और ऐसे रूलर्स के बारे में बात करते हैं ब्रिटिश जैसे आप यहां पर लॉर्ड माउंट बेटन वॉरन हेस्टिंग्स और ऐसे बाकी गवर्नर जनरल्स के बारे में या वॉइस राइज के बारे में बात करते हैं इसके अलावा हिस्ट्री में एक कॉमन डिवीजन आप देखते हैं वो है एंशियंट मेडुअल और मॉडर्न का हाँ दोनों में ऐसा नहीं कह सकते कि सिमिलैरिटीज हैं या डिफरेंसेस नहीं हैं बहुत सिमिलैरिटीज हैं बहुत डिफरेंसेस भी हैं दोनों को हम परफेक्ट नहीं भी मानते हैं और मानते भी हैं तो हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश रूल्स को क्यों नहीं मानते हैं परफेक्ट हम रीजन बिकॉज इस डिवीजन को ब्रिटिशर्स ने रखा था और इसमें बहुत सारी टाइम जो हैं वो अनछुई रह जाती हैं जिनको हम इसके डिवीजन के थ्रू नहीं पढ़ पाते तो इस वजह से हम इसको बहुत परफेक्ट नहीं मानते हैं सेकेंडली एंशियट मिडवल और मॉडर्न का तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब मॉडर्न पीरियड शुरू होता है 
बाकी दुनिया के लिए या स्पेशली आप कहें यूरोप के लिए तो हमारे कंट्री में उस समय कॉलोनियल पावर चल रही थी नाइनटीन सेंचुरी में तो हमारे लिए वो एक तरीके से आप देखिए तो मॉडर्न वर्ल्ड का कोई हिस्सा वहाँ पर रिजेंबल होता ही नहीं है तो आखिर जब हमारे वहाँ पर मॉडर्न टाइम पीरियड रिजेंबल नहीं हो रहा है तो हम उसे किस तरीके से मॉडर्न डिविजन्स में क्लासीफाई कर सकते हैं इस वजह से हमारे वहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरियंस इंडियन हिस्टोरियंस इस डिवीज़न को क्रिटिसाइज करते हैं इसको सपोर्ट नहीं करते हैं इसके अलावा मैप्स और रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी हमको डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के बारे में अधिक जानकारी देते हैं जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो मेडुअल टाइम पीरियड के मैप्स थे उनमें अधिक से डिटेल्स हमको कहाँ देखने को मिलती थी कोस्टल एरियाज पर रीजन रीजन ये था कि जो ट्रेवलर्स आते थे जो ट्रेडर्स आते थे वो उन एरियाज को बीच एरियाज को या कोस्टल एरियाज को अच्छे से एक्सप्लोर करते थे और वो उनके ड्राइंग्स बनाते थे उनको मैप करते थे ताकि वो फ्यूचर में आने पर उस जगह को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें या वहाँ पर ट्रैवल करने का काम कर सकें ना एक टर्म है यहाँ पर कार्टोग्राफर तो कार्टोग्राफर क्या है एक ऐसा पर्सन जो कि मैप बनाता है या मैप मेकर ठीक है जो पर्सन मैप बनाता है उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर सो नेक्स्ट इज द पीरियड बिटवीन सेवेंथ एंड सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी वॉज फेज ऑफ ट्रांजिशन एज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट टूक प्लेस द पर्शियन व्हील ऑफ इरीगेशन द स्पिनिंग व्हील इन विविंग एंड फायर आम इन कॉम्बेट वर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट तो सेवन हंड्रेड से लेकर सेवनटीन फिफ्टी तक के बीच का टाइम जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले मीन्स बहुत सारी हमने नई अचीवमेंट्स को ऑप्टेन किया नए तरीके अपनाए कुछ इन्वेंशंस हुए कुछ डिस्कवरीज हुई ऐसी जिन्होंने हमारी लाइफ को पूरी तरीके से क्या कर दिया चेंज कर दिया ना एग्रीकल्चर का शुरू होना तो हमारे लिए एक बूंद था ही पर उसके साथ ही साथ पर्शियन व्हील ऑफ इरीगेशन की जब शुरुआत हुई आप, आपको बता दूं पर्शियन व्हील ऑफ इरीगेशन क्या होता है आपकी बुक में तो प्रॉपर फिगर रहेगा आपको मैं ओरली बता देता हूं कैसे ये रहता है जैसे आपने देखा होगा इमेजेस में एक बड़े चरखे के ऊपर बाल्टियाँ लगी होंगी जो कि गोल गोल घूमने के साथ ही कुएँ में से या किसी गहरी जगह में से पानी को ऊपर लेकर आती हैं तो जब ट्यूबवेल्स या ऐसी चीज़ों का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो पर्शियन व्हील ऑफ इरिगेशन को ही यूज करके खेतों की सिंचाई या उनको पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था स्पिनिंग व्हील का काम किस में आता था तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं चरखा आपने देखा होगा महात्मा गांधी की पिक्चर के साथ कि किस तरीके से वो चरखा काट रहे होते हैं तो वो चरखे की बात यहाँ पर की जा रही है स्पिनिंग व्हील इन वेविंग में फायर आर्म्स इन कॉम्बेट दैट इज हथियारों की बात जहाँ पर हम हथियार या गन्स या कैनन्स की बात करते हैं जो कि युद्ध के क्षेत्र में इस्तेमाल की जा रही थी इसके साथ ही साथ हमारे कंट्री में और बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिले जैसे कि कुछ नए फूड्स का इंट्रोडक्शन हुआ जैसे पोटैटो कॉर्न चिलीज टी एंड कॉफी तो ये सारी बेसिक जो क्रॉप्स हैं आप इनके नाम जो देख रहे हो ये ओरिजिनली हमारे कंट्री की क्रॉप्स नहीं थी इन्हें बाहर से आए हुए ट्रेडर्स और लोगों ने हमारे पास तक यहाँ इंट्रोड्यूस किया और बाद में धीरे धीरे ये हमारे वहाँ पर इतनी पॉपुलर हो गई कि आज हमें लगता है कि ये हमारे वहाँ की ही प्रॉपर क्रॉप्स होंगी कहीं भी दिमाग में ये नहीं आता कि शायद इन्हें कहीं और से हमने एडॉप्ट किया है इस चेंज में इस टाइम पीरियड में और क्या क्या चेंजेस देखने को मिले तो बहुत तेजी से फॉरेस्ट को काटा गया एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए फॉरेस्ट के कटने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो जंगलों में रहते थे वो अपनी जगहों को छोड़ के चले गए बहुत सारे ऐसे लोग जो बंजारों की तरह रहते थे वो एक जगह रह पर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए आप कह लो कि क्रॉपिंग का जो है वो शुरुआत देखने को मिला सेटल्ड कल्टीवेशन का शुरुआत देखने को मिला इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि बहुत बड़े हिस्सों को अपने कंट्रोल में लेके और खेती करने लगे बड़े समुदायों में रहने लगे जिससे हमको सोसाइटीज का या सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट देखने को मिल सका जैसे आप बात करते हो द इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसमें आपको हरप्पन मोहनजोदारो ये सारी सिविलाइजेशन से स्टडी करने को मिलती हैं इसके अलावा जैसे जैसे ये एक फिक्स्ड एरिया में रहना शुरू कर देते हैं वैसे वैसे हमको गिव एंड टेक या फिर सोसाइटी के कुछ और ऐसे चीज़ों का डेवलपमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर आप मॉडर्न गवर्नमेंट को भी काम करते देखते हो जैसे कि टैक्स कलेक्शन 
तो गाइज टैक्स कलेक्शन का क्या बेसिक मतलब होता है टैक्स कलेक्शन किसी भी गवर्नमेंट के लिए वो इनिशिएटिव होता है जिससे वो अपनी सोसाइटी अपनी कंट्री के लिए कुछ वर्क करती है कुछ काम करती है तो जो हम या आप टैक्स पे करते हैं उन्हीं पैसों से गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को मॉनिटर करती है या हमारे लिए कुछ भी चीज़ें कर पाती है तो ये बेसिक चीज़ें थी जिसको इस टॉपिक में कवर करना था एंड नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की और चीज़ें जो भी हैं जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को यूटिलाइज किया गया कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लिए रख सकें हमारे टाइम पीरियड्स को स्टडी करने के बारे में एंड टिल देन गाइज आप इन टॉपिक्स के नोट बनाते रहिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे आप एक बार फिर से इसके पाउज करके आप चाहो तो नोट कर लो इसे ओके एंड ओवर हियर आल्सो तो आप इन्हें नोट कर लेना और अगर आपको कोई डाउट रहता है टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप अपने एडवाइजरी से मेरा नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हो ओके थैंक यू